他们来了。怎么这么快？这是通往余家村的唯一公路。一会儿，这儿的事也不太好，咱们跟着他们，去那边走。好。队长，有什么事情？神谷，你带第一小队从这儿插下去，跟公路平行前进，尽可能搜索离公路近的地方。嘿，一小队，跟我走。我怕有人会打吕团长的冷枪。这里，不会吧？走吧。把枪给我，不用了。哎，给我。我知道你想谢谢，可是走慢的话，敌人车就过去了。走吧。快一点！在山上进行搜索，快！自己小心点。我有点力啊，大哥。小野，你带一些人从这里进行搜寻。嗨，你们跟我走，其他人跟我来。
说你打左边，我打右边。打司机的后排，当玩的，都坐在司机后头。这你都知道？团长说的。车到了拐弯处，咱们就开枪。去捡，那怎么行呢？往前后撤，保管，快走情话。
，必须给我打起十二万分之小心，绝对不可以有任何一点差错。嗨嗨，神谷，你带你的人去村外山坡一线警戒。嗨，高山，你带你的人到村右一带警戒，等吕团长走后，再让他们撤下来，随队出发。特别要注意搜索附近的高位置，一个死角都不可以遗漏。嗨，一小队，跟我走。嗨，走。将军阁下，欢迎您的光临。啊啊，请。去那边检查一下。嘿，一位，过来一开枪，他们就会立刻发现我们，到时候他们一个都跑不了。打算没看看？吕团长要在门口合影，给我全力戒备。嗨，你们两个在前面。吕团长阁下，请您抓紧时间照相吧。嗯，九锦小姐，真是不虚此行啊！真是太伟大了，太伟大了。吕团长阁下，这里实在很危险，附近或许有共产党狙击手活动。嗯，呃，这里不早就肃清了吗？九锦小姐，宋朝的文化真是博大精深。今天终于让我一睹真容，真是三生有幸啊！你可知道这瑜伽祠堂春花阁帖、书法篇刻的来历吗？快把将军抬进去！
上古往下坠，你们两个从这条路插下去，想办法截住他们。你跟我来。甩掉了。那边。这是哪里？不会过去了吧？不会，不会走这么快。走，我们去前面。
度吧。等一下。队长，你看，快去！回到我们拿他怎么办？交给上级。不，那怎么办？杀了他。这个女鬼子是当官的，留着她会有用。你知道她杀了我们多少人吗？那你杀了她，我装作看不见。你以为我不敢啊？鬼子的大部队，一会儿会发现他不见的。我找个绳子把他捆起来。你们最好现在就杀了我，否则我一定杀了你们。你不说中文，听见了还问？鬼子的狙击手里会说中国话的还真不少。那个会说中国话的狙击手是我丈夫，你身上的枪就是我丈夫。萨门星，我是老百姓的太白金星，走吧，别逼我犯错误，快走，快点。
各山军，这好像是究竟诸位的人。嗯，真的是。申库军，为什么我们一直没有听到枪声？因为他们根本就没有用枪。高山君，你带一部分人从左侧进行包围，其他人跟我从右侧进去。好，李小队，跟我来。嗨，其他的跟我走。我快点。要喝水，回你们日本喝去。中国的水不是给你们喝的。你这是干什么呀？他是俘虏，给他喝一口。给他喝一口。他是俘虏，别虐待他。谁虐待他了？他这是故意磨蹭。你让他走快点不就完了吗？南枪推他干嘛？谁推他了？起来，别撞死！快点！起来呀！吃土豆，饿坏了吧？赶快赶快，孩子，吃吧。谢谢大妮。怎么就你们两个？嗯，啊，您您怎么来了？哎，队伍打散了。彭团长他们没来过吗？没来过。鬼子这段来来去去的扫荡，你们带个女鬼子，路上好走吗？大娘，我们后半夜进山。去哪儿？有准地方不？那你们就别瞎走了，就先住下，让老于他们给你们打听部队的下落，有了准信再走，不更好吗？要不这样，咱们还是回山里边，山东同志选木屋吧。哎呀，你们都来了！哎哎，李大爷，你们可都来了。前几天我听咱们的交通员说，决死队被打散了，牺牲了好多同志，真把我们急坏了。都站着干什么？坐下吃土豆。来来来，来快,快坐,坐,坐，快坐，坐坐。哎，吃吃吃吃。小朋友，来，不要怕，过来。
小朋友，想不想吃糖啊？阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？乖，帮阿姨把绳子解开，阿姨给你糖吃，可甜可甜的糖了。这个女鬼子是我们的俘虏，我们是不能打骂俘虏的，这是新四军的规定。我会把这个女鬼子带回部队上，对她进行审问，可以从她这里得到很多别的鬼子的消息。你要把她杀了，就什么价值都没有了。张相说的对，这个女鬼子对咱们部队有用啊。如果她说出了鬼子的情况，比打死她可有用的多呢。对呀、啊，大家先回去吧，大家先回去吧，回去吧，哎，先回去吧，好。再回去吧，回去吧，回去吧，回去吧，走，回去，哎，回去，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，把你活撕了，你都不愿。你知道你们日本人杀了我们多少中国人了？多少村庄的老百姓被你们刷光了，你知道吗？你活该去死！这是战争，战争就是你死我活，我们没有错。看你姥姥的！谁挑起的战争？你们不跑到我们中国来侵略我们中国，到我们中国来烧杀抢掠，哪来的战争？你们要打仗。打我们这些手里有枪的人，你们杀这些老百姓，手里数无寸铁，连一个丁字都没有人，做什么？你们这帮畜生，没有人性的畜生，活该去死！你现在还能活着，是因为你手里没有枪，是因为你是我们的俘虏。你们就想周围活的？我们也没办法。当时鬼子大部队跟着我们，我们不敢用枪，只好用计制住他。我说呢，一是张响的性子，早一枪崩了他。怎么啦？我老想起那张脸，和咱们一模一样的脸。他临死的时候问我，是怎么打败他的？这个人，就是这个女鬼子的男人。他们不是人，他们是不是人？可是，和什么？可是他们和我们长得一样，他们真的愿意大老远跑到中国来吗
，他们就是在遭害我们的国家和百姓。你以为我不恨他们？你可怜他。我恨他，和恨所有鬼子没有什么区别。可是，是我杀了他们的人，毕竟是我杀了他的男人。我心里头也不知道是啥滋味，总觉得有个东西在抓挠。他杀了我们多少人，你知道吗？他们会可怜那些人吗？你现在去问他，看他怎么说。我是在说，我不是他。我知道他们不会可怜咱们中国人。他杀我们中国老百姓的时候，杀死我爹，杀死你全家的时候。他们会可怜我们这些失去亲人的人，会吗？你别把我想歪了，我也说不上是可怜的，我也不知道我自己怎么。我知道你怎么了，你别不爱听。你说。你心软了，因为他是个女鬼子。我没有，我对他们的仇恨一点都没有忘。你别不承认，你们这些男人都不愿意对女人施狠，不愿意欺负女人。可你恰恰就忘了，他是我们最凶狠的敌人。你现在给他枪试试，他连眼皮都不眨就会把我们给杀了。我知道他不会可怜咱们中国人，如果在战场上。我会毫不留情的就杀了他。现在呢？现在他是俘虏，他一点反抗的能力都没有。如果不是呢？可他现在是。我是说，如果不是，他就站在那里，手里有枪，没有看见你，也没有想杀你，有像以前一样毫不犹豫的开枪吗？会吗？我不知道。都给我精神着点！大家搜的仔细一点，不要放过任何的可疑角落。也许是你知道，你杀了他的男人；也许是你对女人的软心肠。可不管是什么，你要知道。你是新四军战士，他是日本鬼子，是我们的敌人。你哪怕对他心存一点点怜悯，你就是中国人的罪人。我只是暂时转不过来。那就赶紧转过来呀、啊，要不你会害了你自己的。他可能又要接手了，接手，我去看看。接手，我就知道。你说你事儿怎么这么多呀？啊，起来，快点，这边。
，身故稍微，大家都走不动了，休息一会儿吧。难道我不累吗？我不休息吗？找不到究竟真位，我们都脱不了干系。可是，他是被西死军抓走，或者被杀，扔到山沟里，我们去哪里找他？这个混蛋！嘿，活要见人，死要见尸，找不到究竟真位，谁都不可以给我休息。来，你。带领一队，从这里进去搜索。二队，跟我走。快一点，都给我从这里爬上去。快点。进去。看，看，快点是的。你还想杀我是吧？当然。就凭你现在？总会有机会。你以为你有机会就能杀了我？一定。死鸭子嘴硬。你就没想过要赎罪吗？如果我们部队的上司不枪毙你？你可以回到你的祖国和你的父母亲在一块过安稳的日子，做一个安分的女人。安稳的日子，我的家，我的幸福，我的一切全毁在你手上。我毁了你的生活。你的男人不来中国杀人，他会死在我手里吗？他不是来杀人。他来是为了他的国家和天皇。枪对着我的脑袋，那不是杀人吗？这是战争，他在战斗。还是杀人。战斗和杀人根本不是一回事。真是个虚无脑袋！我就是对牛弹琴。坐。我给你一句忠告：你们小日本再凶，在我们的土地上也占不到什么便宜。你听说过哪个贼到别人家里，最后不被抓住的吗？他这是强盗。都一样，强盗再凶，他也是贼，最后都会被抓到的。皇军是不会失败的，不失败你会像狗一样被我们捆着呀？这样的顽固分子就应该一枪毙。像你这么顽固不化，被枪毙是迟早的事儿。我实话告诉你，我不愿意看到你和你男人的骨头留在这，更不愿意看到你们死在我的手里。可你要是放着活路不走的话，要继续和新四军对着干，残害我们的老百姓。别说你开枪，你就是要动动枪，我也第一个打死你。一天半宿了，这句话才像个人话。我也是希望他能改好，像他的德行能改好吗？说说的说，自作孽不可活，那他就活该去死。哼！真古少尉，前面发现村庄。很好，小野曹长，你带几个人去侦查一下村里的情况。嗨，你们三个，跟我来。
其他人原地休息。快说，有什么情况？神谷少尉，这是在村口发现的。这个很可能就是究竟队长的，他一定就在村里。有没有发现八路的哨兵？没有。你认为会不会有八路的大部队集结在村里？不像有大部队的样子。很好，集合部队。嘿。酒后，赶快酒后！神谷少尉，部队已经集合完毕。好，一小队给我包围整个村子，二小队给我挨家挨户的搜。找不到究竟队长，就给我杀光所有的村民，一个不留。嘿，出发，出发！强子，强子，是于大爷。强子，鬼子，鬼子进咱们村了，让交出那个女鬼子，不然就杀了全村的人。他这么肯定在咱村？那个鬼子军官就是这么说的。他们一进村，就挨家挨户的搜啊。找不到人，就把全村的老百姓都赶到空场子上。我躲在房后边，听见鬼子官这么说，就就赶紧跑了。就，来，来，来，给我歇会儿。你搞什么鬼？起来，说，要不我一枪劈了你我留了我身上的东西在村口，现在怎么办？你想办法把乡亲们救出来。走，哎，等等，靠我们两把枪是救不了乡亲们的，还得把咱们搭进去。那怎么办？是，鬼子有好几十个人呢。哼，你们还不笨。你要把他交给鬼子，只要他保证不伤害老百姓。只要你们肯放了我，我保证我们的人不杀一个老百姓。你说话算数？算数。他的话能信吗？信不信随你们。我们出来。来这儿。大爷
，咱们就这么定了。你看怎么样？现在也没别的办法，可就怕他骗咱们放了他，他又变卦了。张强，我再说一遍，鬼子的话绝对不能信。那你还有更好的办法吗？难道看到老百姓他们眼睁睁？这个女鬼子是日本的狙击手，你知不知道她杀了咱们多少兄弟姐妹？如果你今天放了她，她会给我们带来多少损失和伤亡？你知道吗？这个我知道，知道你还这样。这次放了她，我们下次还有机会收拾她。可是如果不放了她，老百姓都得死。那我也不同意。我已经决定了。你决定不算。于大爷。鬼子们都集中在空地上是吗？是啊，机关枪都架上了，把乡亲们都围在中间。就这么定了。快点！快点！我快点！别磨蹭了。说你的。到了。到了。这个房子很高，正对着空地儿。那边有梯子。那就这儿了。信花，你上去看看。你还这么坚持？去吧。真是个倔驴。我的枪一直盯着你的脑袋，你要是说话不算数，我就一枪毙了你。那他要是躲起来呢？他躲不过我的子弹。我根本不用躲。更不可能躲，那就好。但我不会放过你的，我会在村外等你，除非你跑得了。你在什么地方等我都可以，只要你不伤害老百姓，就算你说话算数。好，于大爷，嗯，只能由你带他去了。行。万一他变过的话，你，那就你们替我多杀几个鬼子报仇，走吧。到齐了没有？都到齐了，很好。小野军，嘿，嗯，小海。小野君，嘿，你告诉他们，如果再不告诉我队长的下落，我就杀了这个小孩。嘿，你们听着，你们要是还不说出我们队长的下落，我们就立刻杀了这个小孩。
记住，中国人是杀不完的。九九九尾，你受苦了。家里有吃糖啊，阿姨这有糖，那你要帮阿姨把绳子解开，好不好？你叫什么名字？我叫土豆。土豆，乖。阿姨这次没带糖，下次买给你好不好？我不要鬼子的糖。鬼子的糖。九九九九，他们都知道你们关押在这里吗？他们当然都知道。这些混蛋，给我杀光这帮中国人，一个都不留！混蛋，杀光这帮中国人，给我杀光这帮中国人，一个都不留！知道咱们的枪指着他的脑袋，继续吧，走吧。再让他活两天。走。小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？妹子少尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了。
，又怕他们这暗中拿枪瞄着我。嗯，不会吧？您说的，我尽量不吃冒冷气。先放松，手腕放松，依托你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气压、啊。简直为了目标打。一会儿拼刺刀的时候，留在原地别动。来了，不用紧张。嗯，等我开枪之后，你再开枪。
事呢？跟你们谁啦？跟你们谁啦？跟你拼
鬼子的狙击手。那个女人，千万别开枪，一枪都别开。必须引他开枪。秀姑，把手给我。我没事儿，哥。忍着点啊。嗯、哥。嗯。还有鬼子吗？应该是没了。打死一个。有一个不知道是死是活，好像给他跑了。
，小心点。不让我躲你后边。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？哥儿，这个枪跟你的一样。还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点，走了。去那边看看，是。回去了吧。就他一个人吗？就他一个人。起过。坏
Ашку. Sanna Jaren is the whole time. 
我一定会为你报仇。